como lo hemos mencionado anteriormente, octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama y varias famosas se han unido como portavoces de esta tan importante causa. Juntas en la lucha contra el cáncer, algunas figuras públicas se unen al llamado para promover y difundir el mensaje de la detección oportuna del cáncer de mama, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para mí es muy importante poder estar con las mujeres, poder avisar, poder decirles todo lo que se puede hacer y cómo pueden prevenir. Y me encanta que estén todos ustedes, hombres y mujeres, ¿cómo estás? Porque no nada más es un problema de nosotras, es un problema de la familia, es un problema de la sociedad, que se puede prevenir. Romper con tabús es el inicio de la normalización de la autoexploración y de los cuidados que tanto mujeres como hombres debemos llevar a cabo para así poder descubrir y atacar en etapas tempranas tumores cancerígenos. Yo lo hago cada, los primeros cinco días de mes, cuando está el ciclo, cuando comienza el ciclo, ahí es donde te das cuenta que están los dolorcitos así, entonces ahí es más fácil detectarlo, ¿no? Eh, y cada, cada año mi mastografía y también lo, lo, lo ayudo con el ultrasonido para que no haya ninguna duda de que de que algo pudiera estar mal. También hay que entender que nos podemos asustar porque a veces hay quistecitos de agua que son hormonales o que son dolorcitos o que son infecciones o que están infectados que no tienen nada que ver con el, con el cáncer. Entonces, es importante ir y revisarlos. Si bien octubre es el mes que diferentes fundaciones han pintado de rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, la enfermedad está latente en los 365 días del año. Qué padre que hay mucha fuerza en este mes de, de octubre con el tema del cáncer, pero todos los meses son meses de las mujeres, de aprender a querernos, a cuidarnos. En este tema y en todos, muchachas, amigas, mujeres, maduras, jóvenes, señoritas, jovencitas, porque para estos temas no hay edad, ¿sí? No hay edad, no hay eh, ahora sí que estatus social y esto, si se detecta a tiempo, pues eh, se pueden evitar muchísimas situaciones dolorosas y dramáticas. Por supuesto, es un tema muy delicado este. Es hashtag, o sea, gatito, uh -huh. tócate para que no te toque. Es muy importante. Los hombres también. Claro, porque los, todos lo, tenemos los hombres mamarias. también tenemos que, 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 que tocarnos, que palparnos, uh -huh. porque también podemos tener esa. No me gusta ni decir el nombre de esa enfermedad, uh -huh. la enfermedad de esa en, en las mamas. Sí, y, pero, y, pero, y fíjate que en las mujeres obviamente es el tipo más común claro. de cáncer, ¿no? Por eso en verdad tenemos que buscar esa información, esa orientación, porque como mencionaba... Este es el más común, Pusano, amiga, y el sí, cérvico uterino los... también he oído, ¿no? Digo, no también, o sea, a lo mejor claro, estoy diciendo una tontería, la, pero bueno. Las dos mayores causas de muerte en la mujer en México, y tan importante, ¿no, Mona? Como mujeres, no dejarnos para el final, no creer que somos la última de las actividades o de las prioridades, sí, la familia, los hijos, el trabajo, todo. Pero antes que todo, y gracias a todo, estás tú. La detección temprana, Salva Vía, definitivamente ahí estamos viendo a, a Vero Tucent, que es uh -huh. eh, ahora sí que la embajadora de la campaña. Eh, eh, bueno, pues el día de ayer, es que es, es tema difícil, sí. porque el día de ayer ella eh, mencionaba en televisión en vivo que padece cáncer de mama. Entonces ella sabe que eh, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro amor, cariño, así como ella, todas las mujeres, en verdad, hay que tratarnos. ¿no? anticipadamente. Está en nuestro 